Добрый день. В эфире новости на телеканале CBC. В студии Тали Гусейн Заде. В начале коротко о главном. Франция должна обратить внимание на выполнение решения международного суда в отношении ее позорной колониальной политики и незаконных действий, включая ядерные испытания. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. Армия Израиля нанесла удар по военным целям в секторе Газа. Минздрав Анклава заявила о более 20 убитых. Сообщается, что Хамас согласен освободить десятки заложников в обмен на пятидневную паузу. Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди в крышу, гвозди в крышу Евросоюза. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что сегодня власти ЕС разрушают Европу и ведут ее к разорению. В Аргентине проходит второй раунд президентских выборов. За пост главы государства ведут борьбу левый министр экономики Серхио Масса и ультраправый кандидат Хавьер Миллер. МИД Азербайджана прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Франции относительно решения Международного суда от 17 ноября текущего года, назвав его неуместным и неприемлемым. Подчеркивается, что игнорирование Франции того факта, что суд отклонил большинство незаконных исков в Армении, является очередным ярким примером двойных стандартов и предвзятого отношения к Азербайджану. Вызывает сожаление, что страна, выдающая себя за величайшего защитника справедливости и порядка, вмешивается в дела суда, неверно истолковывая вопрос, не имеющий ничего общего с Францией, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана. Франция должна сосредоточиться на выполнении решений суда, касающихся ее пресловутой колониальной политики и незаконных действий, включая ядерные испытания, отмечает МИД. В отличие от Франции, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, говорится в комментарии. Община Западного Азербайджана также осудила предвзятое отношение Франции к Азербайджану. В своем заявлении община отметила, что поддерживая Армению, Франция становится соучастником ее преступлений против человечества. Сделав поспешное заявление по поводу решения Международного суда от 17 ноября, МИД Франции попытался создать впечатление, что это решение соответствует позиции Франции, говорится в заявлении общины. США, Запад, особенно Франция, все еще не могут принять и переварить существование сильного, суверенного, независимого Азербайджана. Лицемерные и двуличные страны всегда занимали противоположную позицию, штампуя антиазербайджанские заявления и действия. Так США стали главным действующим лицом конфликтов и напряженности во всем мире. Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, Украина, Ближний Восток. Все это произошло по вине Соединенных Штатов. США поставили перед собой цель реализовать сценарий цветных революций в странах Южного Кавказа, по примеру того, как они делали это в разных странах мира. Однако попытка Вашингтона реализовать сценарий, начавшихся в начале 2000-х годов цветных революций в Азербайджане, провалилась. Тему продолжим с Урханом Набиевым, политологом. Здравствуйте, Урхан. Добрый день. Вот в последнее время мы становимся свидетелями достаточно агрессивной риторики со стороны Вашингтона в адрес Баку. Вот, к примеру, в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на достаточно провокационную тему, так называемое будущее Нагорного Карабаха. Вот к чему все-таки проводить вот подобные провокационные мероприятия, чем это вызвано и к чему таким образом Соединенные Штаты ну, намерены добиться? Здесь есть два очевидных фактора, то есть причин, две очевидные причины, почему США так поступают и какие интересы. На данный момент США и Франция э, задействуют. Первая причина – это э, выбить Россию из Южного Кавказа. Из-за того, что э, фронт провис, э, украинский фронт провис, нет никаких 
изменений в Украине. И, в принципе, сейчас мы слышим разные вбросы по поводу будущего и плюс к этому неспокойность на Ближнем Востоке. И на данный момент Запад хочет через Азербайджан выбить Россию из Армении. Давайте посмотрим, где больше России. В Грузии, кроме только в оккупированных территориях. Ну да, правительство Грузии пытается не раздражать Россию. В Азербайджане Азербайджан всегда вел с Россией равноправные паритетные отношения, как Россия к нам, так же мы и к ним. И мы это увидели во время однодневных антитеррористических мероприятий. И на данный момент Россия больше, больше всего в Армении. Армения полностью экономически, социально зависит от России. Даже реэкспорт запрещенных товаров западные страны закрывают глаза. И на данный момент через Азербайджан, нагнетая обстановку, США хотят выбить Россию. Для того, чтобы Пушинян шел на какие-то конфронтации с Россией, ей нужны причины. И именно политика, продолжающая политика непризнания суверенитета Азербайджана над всей ее территорией, приводит к тому, что получается обострение между Россией и Арменией, и США пользуются этим. Это первая причина. Вторая причина – на кону выбора. И мы видим, знаем, что даже есть такая поговорка перед выборами после охоты, врут одинаково. В принципе, это все рассчитано на то, чтобы получить голоса армянского кокуса. Возьмем две группы, самые радикальные, то есть, так скажем, две контрактивные группы в США. Это христиане-консерваторы, которые слышали слово «Армения», «Армянское Нагорье» где-то в Библии, и это не имеет никакого отношения к современным армянам хаям. Но есть такая архетипное отражение, христианское единство и так далее. И либералы, которые говорят, что вот Пашинян либерал, демократ, и поэтому нужно поддерживать. И какая-то вот ответственность, чувство вины за те события, которых не происходило в 1915 году. И в этом комплексе Азербайджан является такой мишенью, что... Через Азербайджан хотят свои интересы э, продлить в Армении. Армения становится э, плацдармом столкновения геополитических интересов. Что делает Азербайджан? Азербайджан говорит, что только не на моей территории. Да, искорка могла зайти в Азербайджан, э, когда Лачинская дорога все еще казалась коридором, но когда Азербайджан положил, утвердил контрольно-пропускной пункт, пункт там, и после того, как э, Азербайджан полностью взял э, под свой суверенитет всю свою территорию, э, Азербайджан сказал, что я не буду участвовать в геополитических играх. Если Армения хочет мира, мы можем встретиться и поговорить на один на один в любой точке мира, но с посредники, у которых есть свои интересы, Азербайджан не будет в этом участвовать. Угу. Ну, вот возвращаясь к слушаниям а, в Конгрессе, которые прошли 15 ноября, там в том числе помощник госсекретаря США по делам Европы и Центральной Азии у Брайан, да, он заявил, что США не будут оказывать помощь Азербайджану. Ну, хотя они сами прекрасно знают, что Азербайджан, конечно, не нуждается в помощи какой-либо страны, в том числе Соединенных Штатов. Вот все-таки к чему может привести вот такой односторонний подход? Это, я думаю, мне кажется, что это публичная дипломатия. Да, ту помощь, которую США оказывала Азербайджану, военная помощь по сравнению с бюджетом, военным бюджетом Азербайджана, это ничто. И плюс Азербайджан участвовал а, как э, в коалиционных операциях, как миротворца и в Косово, и в Ираке, и в Афганистане. И получали самые высокие благодарности. Даже э, как азербайджанский контингент вышел самым последним из Афганистана, за что и Фергюсон поблагодарил Азербайджан, и Турцию, соответственно. А то, что на данный момент происходит, это публичная дипломатия для того, чтобы для, сфер, для своих э, избирателей, как и правых, так и левых, э, для левых, бросить что-то. И плюс это говорит о том, что вот смотрите, Армения, мы уже прекратили военную помощь Азербайджану, и мы можем работать над тем, чтобы вы тоже прекратили получать или иметь какие-то военные сотрудничества с Россией. То есть следующим шагом подстрекают Армению выйти из ОДКБ. Выйдет ли Армения или нет? Мы пока этого не видим. Но, в принципе, это все рассчитано на это. Есть другие большие каналы, по которым Азербайджан и США сотрудничают. Это через НАТО, это через союзников, как 
Турция, это через стратегический партнер через Израиль. В принципе, наше, нам такое сотрудничество, быть союзником союзников более выгодно, чем напрямую иметь какие-то военные отношения с США. Ну, вот вроде бы на Западе, в Европе, вот все говорят о необходимости урегулирования армяно-азербайджанских отношений, подписания мирного соглашения. Вот только, как вы отметили, подход, риторика по отношению к Азербайджану и Армении, они, конечно, существенно отличаются. Да? То есть двуличные страны, в том числе и США, ну, они всегда занимали противоположную позицию. Все-таки, вот, как вы считаете, каков вот сценарий да, у этих стран? Я думаю, что э, США и Франция будут напрямую работать с Арменией. Азербайджан в этом не будет участвовать. Азербайджан пытается подтолкнуть идею встречи один на один в нейтральной э, территории. Это может быть дружественная Грузия, это может быть даже любое другое нейтральное государство, даже Мадагаскар или ОАЭ, или даже Лондон активизировался в последнее время в Великобритании. Это не из США почти, это не Евросоюз. В принципе, для нас такая площадка удобна. Но чтобы... Э, нас оставили один на один, и не было никаких посредников, у которых есть свои интересы. Сценарий к Азербайджан идет к этому, скорее всего, Армения тоже пойдет на встречи один на один. Mm -hmm. по, по отношению к вообще влиянию Запада, Азербайджан полностью значит, оградил себя от любого влияния Запада. И если Запад будет, захочет сотрудничать с Азербайджаном, он это будет делать или на, на основе двусторонних отношений. Это не Евросоюз и Азербайджан, это страны Евросоюза, такие как Италия, балканские страны, центральная и восточная Европа, с которыми у Азербайджана есть очень хорошие стратегические отношения. Это через Турцию или через Израиль. А институциональных отношений, uh -huh. я не думаю, что будут, будут крепкими. Я считаю, что такая обстановка США, в принципе, через год она закончится после того, как пройдут выборы в США. И на три года вперед, я надеюсь, что оставят в покое наш регион или же примут ту реальность, о которой Азербайджан на данный момент говорит. Будем на это надеяться. Спасибо большое. Урхан Набиев, политолог, к нам подключался. Спасибо большое. Прекращение огня спасет жизни людей, позволит начать восстановление экономики и даст возможность Украине направить западные вооружения на инвестиции в свою долгосрочную безопасность, а не на быстрое расходование оружия на поле боя. Влиятельные западные страны, поддерживающие Киев с первых дней начала боевых действий, сейчас все больше призывают украинские власти к миру. В самой Украине на быстрые победы не рассчитывают. Авторы статьи, опубликованные влиятельным американским внешнеполитическим журналом Foreign Affairs, настоятельно советуют Украине перейти от наступления к обороне. Это, по их мнению, ограничит продолжающиеся потери ее солдат, позволит направить больше ресурсов на долгосрочную оборону и восстановление, а также укрепит поддержку Запада, продемонстрировав, что у Киева есть действенная стратегия, направленная на достижение реальных целей. В противовес заявлениям многих западных политиков об успехах украинской армии на поле боя в СМИ преимущественно американцы говорят о тупиковом положении украинских военных, у которых в настоящее время нет возможности прорвать мощную оборону России, как бы долго и упорно они не сражались. А начавшееся летом контрнаступление до сих пор не принесло украинской армии ничего. Последние публикации в западной прессе о том, что Украина не может обеспечить быстрые победы, на самом деле не являются каким-то откровением. С момента победы Украины под Киевом и ухода россиян из-под Харькова было понятно, что война приобретает долгий затяжной характер, поэтому рассчитывать на какие-то скорые победы Украина не может. Воюя практически один на один российской армии, без какой-то серьезной помощи человеческим ресурсам со стороны Запада. На этом фоне все больше звучат призывы склонить Киев к миру с Москвой. Согласно публикации журнала Foreign Affairs, такой вариант развития событий способен обеспечить Украине долгосрочную безопасность, что западные страны пока сделать не смогли. Возможное вступление Украины в ЕС до сих пор находится на европейской повестке. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией, Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Если лидеры Евросоюза 
Евросоюза на запланированной в середине декабря встрече утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года. Свое несогласие с предложением Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС вновь выразил премьер-министр Венгрии, выступая на съезде своей партии ФИДЕС. Виктор Орбан отметил, что Евросоюз надо менять. В своей речи он также высказался о недовольстве миграционной ситуации в Европе. По словам Орбана, политика Брюсселя постепенно забивает гвозди в крышку гроба Евросоюза. Премьер предупредил, если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Нашей задачей будет также исправление ошибочного обещания со стороны Брюсселя начать переговоры, так как Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС. Свое мнение по поводу будущего Украины в ЕС высказал и министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шаленберг. В интервью газете «Де Пресса» дипломат заявил, что Евросоюз смотрит на вопрос вступления Украины в состав сообщества через розовые очки, в то время как к странам Запада и Балкан в Брюсселе относятся слишком строго. Я немного недоволен тем, как сейчас развиваются события. У меня такое ощущение, что на Балканы смотрят через увеличительное стекло, а на Украину через розовые очки. Безусловно, на европейском уровне будут вестись активные дискуссии. Я бы ожидал, что к Боснии и Герцеговине будут применяться те же стандарты, что и к Киеву. Хочу, чтобы Украина была в ЕС, но это не должно быть классическое полноправное членство сразу же. Одно из условий вступления Украины в ЕС – это прекращение войны. В ближайшее время окончания военных действий не предрекают ни Киев, ни его партнеры. Некоторые эксперты отмечают, что украинские военные сталкиваются с большими трудностями на поле боя, включая нехватку оружия, в частности боеприпасов и артиллерии. Днями ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не достигнет ранее заявленной цели – поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года. Эсмирали Васибеси. Во Франции с центра Бискорос успешно проведен испытательный пуск ракеты М-51.3 без ядерного заряда. Минобороны страны отметили, что цель – защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах. Глава оборонного ведомства Себастьян Лекарню отметил, что успешный пуск увековечивает доверие к ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство французского сектора пусковых установок. Модифицированная версия ракеты преодолевает 10 тысяч километров и в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенные на Хиросиму. Способны нести 10 снарядов, каждый из которых имеет свою траекторию. В марте 2022 года Франция успешно испытала модернизированную ракету класса «Воздух-Земля» средней дальности, способную нести нуклеарный заряд. 20 апреля текущего года представитель французского МИДа Анклер Лежандр заявила, что значительное сокращение ядерных арсеналов России и США остается главным условием Франции в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями. Атомное оружие едва ли не последний признак того, что Франция остается великой державой, ведь после выхода Великобритании из ЕС она остается единственной страной Европейского Союза с нуклеарным арсеналом. Армия Израиля расширяет наземную операцию в Газе. ВВС Израиля активизирует удары по северной части сектора Газа. И в ночь на воскресенье атаковали многочисленные цели группировки Хамас. Кроме этого, зафиксированы пуски БПЛА и ракет по израильской территории из Ливана. Ну, о текущей ситуации в Израиле расскажет моя коллега Эльмира Мусазаде. Она сейчас к нам подключается. А из Дерота. Эльмира, здравствуй. Ну, вот накануне в Цахал сообщили, что военные наращивают да, масштабы а, операций в секторе газа. Вот что сейчас можно сказать по поводу боевых действий? 
Да, в целом представители Министерства обороны, армии обороны Израиля заявляют о том, что приступают ко второму этапу наземной операции, которая сейчас действительно в самом разгаре. Вот уже сообщается о том, что очень многие административные центры и командные пункты Хамас в Газе, они взяты под контроль армии обороны Израиля и зачищены. И даже поступали кадры, к примеру, из командного пункта, в том числе из Министерства внутренних дел Хамаса из командного пункта. И таким образом мы понимаем, что продвижение довольно серьезное, продвижение интенсивное. И вот если даже посмотреть на карту а, ведения боевых действий, то там сразу становится понятно, что в первую очередь зачищают а, и наступление ведут, отрезая юг, а, отрезая, разделяя газа на две части, и, соответственно, отделяя север от юга. Активные боевые действия ведутся на севере, но сейчас уже сообщается о том, что а, север практически а, на довольно э, серьезном процентном уровне он очищен от э, боевиков Хамас и э, вот э, все чаще возникают мнения и споры о том, э, когда же все-таки э, начнет ли и если начнет, то когда ЦАЛ э, арми, э, операцию именно э, в южной части сектора Газа. Э, но вот здесь вот нужно сказать, что э, вот, э, в том числе наступление велось с берега э, Газа и э, вот, э, эксперты, наши коллеги Военные журналисты заявляют о том, что с этого направления как раз-таки э, Хамас не ожидал никакой атаки, потому что все в основном э, боевой арсенал, он был сосредоточен именно ближе к границе сухопутной. И таким образом э, операция, которую мы видим, она э, проходит с довольно ограниченными потерями. Вот сегодня как раз отчитались о э, том, что э, в ходе наземной операции погибли еще двое э, сотрудников армии обороны, военнослужащих армии обороны Израиля. И таким Таким образом, их количество, число достигло 59. Я напомню, что наземная операция в секторе газа она началась 27 октября. И вот сейчас она в полной мере ведется не так далеко от нас. И, к слову, вот говоря про авиацию, буквально за... 30 секунд до того, как мы подключились, было слышно, как работает авиация. Несмотря на довольно э, ветреную и прохладную погоду, действительно авиация работает. Авиация э, наносит удары по э, определенным э, пунктам именно э, в секторе газа. Ну и вот наша съемочная группа не так давно находилась на самой границе с сектором газа, в населенном пункте Нитив Хаасара. Э, это один из кибуций, который первым пострадал при атаке 7 октября на Израиль со стороны Хамас, и вот там активно слышались не только звуки и выстрелила тяжелой артиллерии, но в том числе и вертолеты, которые, судя по всему, активно сейчас работают в секторе газа в ходе наземной операции, но и в том числе также пулеметные выстрелы. Мы слышали, что действительно заставляет задаться вопросом о том, на, какой же, на каком же все-таки расстоянии удалось, на какое расстояние удалось оттеснить боевиков Хамас с учетом того, что Операция идет уже в полном размере и в полном масштабе. Очень важный сейчас вопрос, это вопрос, связанный с заложниками. Их ищут в основном под зданиями больниц, и уже сообщается о том, что некоторые здания больниц были осмотрены на предмет нахождения там заложников. И, к сожалению, пока обнаружить никого не удалось, однако уже установили, что двое из заложников все-таки погибли. Это 19-летние Ноамар. Марциана и э, еще одна э, гражданка Израиля, и об этом уже было сообщено их близким и родственникам, но в целом судьба э, практически 300 заложников, чуть меньше, она до сих пор остается неизвестной, и это действительно очень чувствительный вопрос для Израиля. Родственники и близкие э, задержанных, э, пленных, они э, проводят митинги, встречаются с главами правительства. Вот э, ожидается, что они также пройдут встречу с, э, с э, военным кабинетом. И там как раз-таки э, активно будет обсуждаться то, как э, все-таки армия обороны Израиля и в целом правительство страны планирует проводить операцию э, с тем, чтобы вызволить э, заложников. Это действительно очень важный вопрос, учитывая в том числе и сообщения наших коллег, э, в частности из Вашингтон Пост, которые сообщили о том, что США, Катар и Израиль договорились о том, что 50 заложников будут освобождены и в связи с этим 
Вот в том числе сейчас сообщается о том, что каждый день с 10 до 14 часов по местному времени израильская сторона объявляет гуманитарную паузу для того, чтобы как раз таки необходимая гуманитарная помощь смогла добраться до жителей Газы. И вот сообщается о том, что такие гуманитарные акции со стороны Израиля могут в том числе повлечь за собой освобождение 50 заложников. Но, конечно, тут у Хамас есть другие в том числе требования. Пока не неизвестно точно, что именно. Есть несколько версий о том, что требуют освобождения взамен на израильтян, которые удерживаются в Газе, требуют освобождения задержанных палестинцев. Есть требования о том, чтобы был установлен, было установлено гуманитарное перемирие. И одно из наверное, особо чувствительных моментов, это а, требования о поставках топлива в сектор газа. А, объясню, почему действительно этот, это очень щепетельный момент. А, очень многие больницы и а, необходимые для жизнедеятельности а, организации и а, различного рода а, средства в газе функционируют именно на топливе, так как газа отключена от электроэнергии. Но и а, помимо этого, а, учитывая то, что в газе находится огромное количество туннелей, в том числе руководство Хамаса, но также, также располагается в туннеле, который уже по сообщениям израильской армии может носить многоуровневый характер под землей. Соответственно, это топливо и различного рода генераторы им необходимы для того, чтобы получать свежий воздух и в целом функционировать. Соответственно, есть огромные опасения, связанные с тем, что, к примеру, топливо, которое Израиль может поставлять в сектор газа в, с гуманитарными целями, с гуманитарными расчетами, может быть захвачено боевиками Хамаса и использовано для того, чтобы продолжать обстрелы и вести борьбу с израильской армией, ну и продолжать обстрелы по израильской территории. Вот, несмотря Несмотря на то, что довольно долго, уже месяц прошел с начала боевых действий, э, все равно мы видим, что обстрелы звучат довольно часто. И вот э, сегодня также за пару минут до нашего подключения обстреляли э, населенный пункт, который находится не так далеко от нас, э, находится также э, на границе э, с газой. И вот да, несмотря на такую э, плохую погоду, э, ни армия обороны Израиля не останавливает свои боевые действия, ни, э, соответственно... Хамас, который также обстреливает населенные пункты. Но здесь нужно отметить, что в том числе обстрелы ведутся и по северу страны. И сегодня также сообщалось о том, что э, беспилотный летательный аппарат со стороны Хизболы, он проник на территорию Израиля. Э, соответствующее предупреждение приходит, и уведомления об этом приходят всем гражданам страны. Э, и э, также вот были слышны обстрелы, в том числе и того населенного пункта, от которого, э, с которого наша съемочная группа подключалась в прошлый раз. Это в том числе сохраняет вероятность сильной эскалации на севере, то, о чем заявлялось практически с самого начала боевых действий с Хамас. Ведь если сравнивать эти две группировки, то, естественно, у Хезболы есть гораздо больше возможностей, есть гораздо больше снарядов, которые могут доходить сейчас до 450 тысяч. И несмотря на то, что Хезбола явно не хочет вступать в конфликт и в открытое, в открытое противостояние с Израилем, ситуация все-таки накаляется, и там работает по большей части, в том числе и авиация, и отвечает армия обороны Израиля на э, обстрелы противотанковыми ракетами по территории, по близлежащим э, э, населенным пунктам э, на границе с Израилем. Э, на границе с Ливаном со стороны э, Ливана. И э, вот здесь в том числе сообщалось о том, что э, не так давно Израиль, э, вот пару дней назад, э, первый сам э, открыл огонь по территории э, Южного Ливана. Именно там, э, как сообщается, располагается группировка Хезболлы. И э, это в том числе может свидетельствовать о том, что Израиль, воспользовавшись такой беспрецедентной поддержкой, которую в эти дни ему оказывают Соединенные Штаты, может в том числе э, захотеть решить вопрос и с Хизболой. И, конечно, это в том числе сохраняет вероятность такой сильной эскалации и вероятность того, что все-таки боевые действия, которые сейчас довольно управляемые, могут перейти в новую неконтролируемую фазу. Ну и завершая, хотела бы еще сказать, что э, боевые действия также ведутся на западном берегу реки Иордан, где э, сегодня ночью израильская армия провела рейд и были задержаны э, в том числе... Э, 
Около тысячи сообщается о том, что около тысячи различных представителей радикальных группировок были задержаны на западном берегу реки Ордан. Ну и сообщается о том, что свыше 200 погибших имеется на той стороне. И особо сильное противостояние, оно все-таки происходит в Джинине. Это такой населенный пункт, который считается наиболее радикальным. И сейчас там ведутся активные боевые действия, несмотря на довольно плохую погоду. Я думаю, на Нашим телезрителям тоже виден дождь, который сейчас идет. Сообщается о том, что вот утром на рассвете также велись боевые действия. И вот Джинин – это своего рода такая вот, скажем, маленькая газа на западном, на западном берегу реки Ордан, где довольно много представителей радикального такого сообщества, в том числе и представителей Хамас. И здесь вот нужно учитывать определенные разногласия, в том числе между администрацией Палестины и и группировкой Хамас, которые э, наиболее активно, мне кажется, в эти дни э, видны, безусловно, вот в Джинине. И, э, конечно, вот ситуация, которую мы наблюдаем на э, юге страны, непосредственно в секторе Газа, она в том числе сказывается на происходящее э, на западном берегу реки Ордан. Хотя вот нужно отметить, что э, западный берег, он э, разделен на несколько частей, э, на несколько секторов. Если сектор А, он контролируется полностью э, э, Полиции палестинских властей и администрации Палестины есть сектор Б, который координируется совместными усилиями, есть сектор С, который контролируется полностью израильской армией. И таким образом вот такие вот рейды, которые мы видели сегодня и на протяжении, в принципе, всех дней боевых действий с самого начала войны, говорит о том, что израильская армия зачищает сейчас различные ячейки для того, чтобы... Западный берег реки Ордан не превратился в поле боя, которое мы видим сейчас в секторе газа. Спасибо. Спасибо большое, Эльмира. О текущей ситуации в Израиле нам рассказала моя коллега Эльмира Мусазаде, которая сейчас находится в Сдероте. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об отсутствии договоренности по освобождению заложников из сектора газа. Глава правительства подчеркнул, что израильская сторона не получала внятных предложений по этому поводу. Между тем, по заявлению представителя Хамас, движение потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников. На данное время судьба пленных в секторе газа неизвестна. Палестинское движение «Хамас», подразделение которого удерживает большую часть заложников в секторе Газа, выступило с утверждением, что потеряло связь с отдельными группировками, которые несут ответственность за сохранение жизни удерживаемых радикалами людей. По данным израильских СМИ, все они были захвачены при нападении на израильские территории в начале октября. СМИ сообщают, что переговоры о возвращении пленных идут при посредничестве США, Египта и Катара. Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время Брифинга в штабе обороны Израиля в Тель-Авиве заявил, что какие-либо договоренности об освобождении заложников, удерживаемых в секторе газа, на данный момент не достигнуты. Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций. И я хочу прояснить, к настоящему моменту договоренности нет. Но я обещаю, что когда нам будет что сказать вам, мы сообщим. Число заложников в секторе газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Пример Израиля подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что движение Хамас до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить. Нетаньяху подчеркнул, что страна соблюдает законы войны. Тем временем Израиль и Хамас при посредничестве США достигли предварительного соглашения о приостановке боевых действий на пять дней в обмен на освобождение десятков заложников. Армия Израиля – самая моральная армия в мире. Мы выступаем за то, чтобы обсуждать сделки с заключенными. Это наша конкретная задача. Мы хотим вернуть их всех, и мы это сделаем. По данным пресс-службы правительства ГАЗа, число погибших в секторе с начала эскалации превысило 12 тысяч человек. Отмечается, что за тот же период ранения получили более 30 тысяч человек. Из них не менее 75% дети и женщины. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху со, скепти... со скептизмом отнесся с предложением президента США Джо Байдена по 
после военного урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом пишут израильские СМИ. Ранее Байден заявил, что после окончания конфликта палестинская автономия, управляющая территориями на западном берегу реки Иордан, должна взять под свой контроль и сектор газа. По словам Байдена, по мере того, как США стремятся к миру, сектор газа и западный берег должны быть воссоединены под единым управлением, под руководством обновленной палестинской автономии, в то время как США продолжают работать над вариантом создания двух государств. В свою очередь, глава палестинской автономии Махуд Аббас неоднократно высказывался о том, что Газа является неотъемлемой частью Палестины и что его администрация может взять на себя управление над Анклавом. Нетаньях уже, напротив, заявил, что палестинские власти в их нынешнем виде не подходят для этого. Думаю, что администрация палестинской автономии в ее нынешнем виде не в состоянии взять на себя ответственность в секторе газа. Я верю, что в конечном итоге мы придем к согласию с США и по этому вопросу. Невозможно установить в секторе газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму. Я считаю, что невозможно передать Аббасу управление газой после того, как за Анклав сражалась армия Израиля. Кроме того, Аббас до сих пор не осудил нападение на Израиль, совершенно радикалами из боевого крыла Хамас 7 октября. В свою очередь лидер Палестины Махмуд Аббас обратился к президенту США Джо Байдену с призывом вмешаться, чтобы остановить израильскую операцию. В заявлении, транслируемом государственным палестинским телевидением, Аббас призвал Джо Байдена немедленно вмешаться в продолжающийся конфликт между Израилем и Хамас, поскольку он имеет значительное влияние на Израиль. Также добавив, что просит президента США настоять на доставке необходимой гуманитарной помощи в сектор газа, подчеркнув, что палестинский народ заслуживает того, чтобы жить на своей родине свободно и достойно. Президент Байден, я призываю вас всеми своими служебными и гуманными качествами остановить эту гуманитарную катастрофу, этот геноцид против нашего невинного народа. История не простит никому из этих преступлений. Я призываю вас оказать помощь нашему осажденному народу в Газе. Эта война должна быть немедленно прекращена. Как этот геноцид может быть, как они утверждают, самообороной? На самом деле, этот геноцид является военным преступлением, которое заслуживает наказания. Стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке, которая предполагала обеспечение мира в регионе путем включения Израиля в систему безопасности арабских стран, провалилась. Об этом заявил министр специального развития Палестины, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмед Маджалани в эксклюзивном интервью телеканала CBC. По его словам, американская стратегия не верна, потому что она не принимала во внимание интересы палестинцев, а также их право на самоопределение и создание независимого государства. Поэтому ни у Израиля не будет безопасности, мира и стабильности, ни у всего региона. Так что все эти договоренности, так называемые аврамические соглашения, уже фактически развалились. Саудовская Аравия вела диалог с Соединенными Штатами по поводу условий установления отношений с Израилем. И Саудовская Аравия настаивала на том, что одним из этих условий должно стать прекращение оккупации палестинских территорий со стороны Израиля. Мы считаем, что, возможно, одной из причин нынешней войны было стремление остановить этот процесс. Но мы считаем, что этот процесс был лишь отложен, лишь приостановлен на неопределенный срок. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу министр Ахмед Маджалани заявил, что палестинская администрация никогда не уходила с территории сектора газа и продолжает взаимодействовать со всеми своими сотрудниками в Анклаве. Тем не менее, Маджалани подчеркнул, что власти государства Палестины не вернутся в Анклав на израильских танках. У нас 39 тысяч сотрудников, и все они продолжают получать зарплату. Палестинская администрация продолжает выполнять свои функции в таких сферах, как здравоохранение, образование, соцзащита, водоснабжение, энергетика и во всех других сферах в Анклаве. Каждый месяц мы выделяем от 140 до 150 миллионов долларов на нужды палестинцев в секторе газа. 
так, что палестинская администрация никуда не уходила из анклава, несмотря на то, что движение Хамас установило военный контроль над сектором. При этом мы заявляем открыто, что мы не вернемся в сектор газа в полном смысле как административная власть на израильских танках. Мы вернемся только на основе международного и регионального консенсуса и в рамках соответствующей международной конференции, которая определит будущее мирного процесса и его цели. Семья Михралибейли, проживающая в иранском городе Джульфа, не может получить удостоверение личности для своего ребенка. Дело в том, что регистрационная служба Ирана отказывается выдавать удостоверение личности на имя Хунтай. Отец мальчика Тахмас Михралибейли рассказал, что ребенку не дали удостоверение личности только потому, что его имя тюркского происхождения. Хунтай Михралибейли отметил, что столкнулся с проблемой с которой сталкиваются многие азербайджанцы, проживающие на северо-западе Ирана. Дело в том, что власти этой страны запрещают семьям называть детей именами иностранного происхождения. Дело доходит до того, что дети даже не могут получить удостоверение личности. По словам Тахмаза Михралибейли, получение удостоверения личности является основным гражданским правом его семьи, а имя тюркского происхождения не противоречит конституции страны. С этой целью на днях семья Михралибейли в день рождения Хунта которому исполнилось 6 лет, провели мирную акцию перед регистрационным офисом города Джульфа, расположенного в провинции Восточный Азербайджан. На этом пикете члены семьи Михралибейли держали в руках плакаты с такими лозунгами, как «Меня зовут Хунтай» и «Выбор имени ребенка» – одно из основных прав гражданина. Они также отпраздновали день рождения Хунтая, разрезав праздничный торт перед офисом в знак протеста. Выбор имени для своего ребенка является базовым правом родителей. Но шесть лет мы лишены этого права как родители Хунтая. Мы настаиваем на выборе имени нашего сына. Хунтай является древнетюркским именем и не нарушает ни один закон Ирана. Другие народности, проживающие в Иране, также лишены этого права и сталкиваются с подобной проблемой. Мы требуем, чтобы иранские власти отменили закон об именах. Большинство семей в регионе, где массово проживают азербайджанцы, выбирают тюркские имена для своих детей. Но регистрационная служба выступает против этих имен и отказывается выдавать удостоверение личности. Отец Хунтай уже несколько лет проходит все юридические процедуры, чтобы получить сына удостоверение. Но все его усилия до сих пор не увенчались успехом. По его словам, все доводы регистрационной службы Ирана не отражают реальности, так как в иранском списке разрешенных имен есть большое количество не отвечающих данным критериям. В Мадриде прошла масштабная акция в знак протеста против амнистии сторонников независимости Каталонии и премьер-министра Испании Педро Санчеса. По данным властей, в митинге приняли участие 170 тысяч человек. Однако организаторы акции заявляют, что на улице города вышло около миллиона человек. Участники акции штурмовали улицы, временно перекрыв главную автомагистраль. Демонстранты скандировали лозунги и держали в руках плакаты с надписями «Он продал Испанию за семь голосов» и «Амнистия – это отмывание коррупции». Это правительство не сможет просуществовать долго. Мы находимся во власти людей, которые ненавидят Испанию. Мы должны продолжать борьбу на улицах. Нам нужно протестовать на наших рабочих местах. Мы должны объявить всеобщую забастовку. Должны сделать все, что в наших силах. Сейчас настало время действовать. Премьер-министр Испании Педро Санчес вновь победил на выборах в Конгрессе с незначительным большинством голосов. Однако для победы ему потребовалось... Поддержка каталонских сепаратистов, которым Санчес пообещал амнистию, соглашение вызвало всеобщее возмущение. Согласно проведенному в стране опросу, 70% испанцев выступают против этого. В Аргентине сегодня проходит второй раунд президентских выборов. За пост главы государства ведут борьбу левый министр экономики Серхио Массы и ультраправый кандидат Хавьер Миллей. 
В первом туре они набрали, соответственно, 36% и 30%. Милей, являющийся, заявляющий, что стоит на позициях анархокапитализма, смог сократить разрыв и опросы общественного мнения, утверждая, что он ведет с небольшим преимуществом. Его популистская пропаганда помогла завоевать многих сторонников, особенно среди молодежи. Обвиняя своего предшественника в инфляции и падении уровня жизни, он обещает такие реформы, как ликвидацию национальной валюты и замену ее на доллар, ликвидацию классов полового воспитания в школе, облегчить процедуру получения оружия. Серхио Масса же обещает взять курс на вступление в объединение БРИКС. Опрос общественного мнения указывает на минимальный разрыв между кандидатами. 47% у Серхио Массы против 52% у Хавьера Эмилия. Ну и в завершении Сибирь сдувает ураган. Сильный ветер до 35 метров в секунду сносит деревья, крыши и все остальное, что можно повалить. Особенно от разгула стихии пострадали Барнаул, Омск, Юргам, Новокузнецк. Местами начались проблемы со светом и водой после обрыва линии электропередачи. По предварительным данным, пострадавших нет. Но тем временем ураган подбирается к Красноярску, где ветром сносят старые крыши. В Новокузнецке женщину придавила вывеской возле торгового центра. К ней сразу бросились на помощь проходящие мимо горожане. Они подняли баннеры и вытащили пострадавшую. У нее очень серьезные травмы. Также в Новокузнецке из-за урагана упало дерево на легковой Все. автомобиль, в котором находилось два человека. Они погибли на месте. Ну, к этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго.